হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আই এম মোহাম্মদ দেলা হোসেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আর সবাই সব সময় ভালো থাকবেন এটি আমার প্রত্যাশা আজ যে টপিক্স নিয়ে আলোচনা করা হবে কিভাবে কমেন্টের মাধ্যমে মাই স্কুলে ডাটাবেস তৈরি এবং টেবিল তৈরি করা হয় এবং কিভাবে সেখানে ডাটা ইনসার্ট করা হয় টেবিলে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং প্র্যাকটিক্যালে আপনাদের দেখানো হবে চলুন শুরু করা যাক আর হ্যাঁ আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তবে আর একটা বিষয় যে আমার গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে কিভাবে ডাটাবেস তৈরি টেবিল তৈরি এবং সেখানে কিভাবে ডাটা ইনসার্ট করা হয় সেই ভিডিওটা যদি না দে না দেখে থাকেন অবশ্যই সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন কেননা সেখানে আমি ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে অবশ্যই ভিডিওটা দেখার আগে সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন চলুন শুরু করা যাক তো আমি ইনিশিয়াল অবস্থা কি করতে হয় যে আমি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে অ্যাপাচি সার্ভার এবং মাই স্কেলটা স্টার্ট করে নিতে হয় কেন নিতে হয় এটা আমার সেখানে ভিডিওটা রাখা আছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে অ্যাপাচি সার্ভারটা বলা হয়েছে যে লোকাল সার্ভার করে নেবে পিসিটাকে হ্যাঁ বা আমার পিসি যদি অফলাইন থাকে বা অফলাইনে যদি কাজ করতে চাই মাই স্কেল নিয়ে সেক্ষেত্রে আমার অ্যাপাচি সার্ভারটা স্টার্ট করে নিতে হবে আচ্ছা মাই স্কেলটা হলো ডাটাবেস তারপর আমরা যেটা করবো ব্রাউজারে চলে যাব তো ব্রাউজারে আমার অলরেডি অ্যাক্সেস করা আছে তারপর আমি অ্যাক্সেস করে দেখাচ্ছি এখানে লাগতে হবে মাই স্কেলের ইন্টারভেস নিয়ে আসার জন্য তারপরে লোকাল হোস পেস পেমা অ্যাডমি লাগতে হয় হ্যাঁ এটা ইন্টারভেস করে এটা আমার কি ডাটাবেসের ইন্টারভেস মাই স্কেলের তো এখানে আমি ডাটাবেস তৈরি করব ডাটাবেস তৈরি করার জন্য কমেন্টে এর আগে আমি পুরো গ্রাফিক্যালের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল যে স্টুডেন্ট হ্যাঁ আজকে আমি হ্যাঁ আজকে আমি যে বিষয় কমেন্টের মাধ্যমে স্টুডেন্ট ওয়ান নামে ডাটাবেস তৈরি করবো তো যে কোনো কোয়ারির মাধ্যমে বা কমেন্টের মাধ্যমে ডাটাবেস তৈরি করতে হলে আমার এস কিউএল সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ ওকে তারপরে কি করতে হবে দেখেন এখানে কমেন্ট ক্রিয়েট प्रथम बोझान चेस्ट कर ডাটাবেস হ্যাঁ এটা আমার সিনটেক্স ডাটাবেস তৈরি করার তো এখানে আমার ডাটা ডাটাবেস নেম ক্রিট ডাটাবেস এটা আমার স্মল লেটার এবং ক্যাপিটাল লেটার দিলেও সমস্যা নাই তবে আমার ক্যাপিটাল লেটার থাকি ভালো তো স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে মনে হচ্ছে হ্যাঁ আর ডাটাবেসের নাম এটা আমার সিনটেক্স ডাটাবেসের নাম স্পেসে আমি যে কোনো নাম দিতে পারবো ডাটাবেসের নাম চাচ্ছে আর ক্রিট ডাটাবেস এটা আমাকে কী থাকতে হবে ফিক্সড থাকবে হ্যাঁ তারপর আমি যেটা ডাটাবেসের নাম দেবো তো ডাটাবেস নাম আমি স্টুডেন্ট ওয়ান দিলাম এখন দেখেন যদি গু বাটনে পেশ করি হ্যাঁ যদি আমি ক্রিট ডাটাবেস স্টুডেন্ট ওয়ান হ্যাঁ যদি গু বাটন পেস করি তাহলে আমার কী হবে স্টুডেন্ট ওয়ান ডাটাবেসটা লেফট সাইডে চলে আসবে দেখেন স্টুডেন্ট ওয়ান যদি না আসে এই যে রিফ্রেস বাটনে ক্লিক করবেন ওকে এই যে এখানে যে রিলোড যে বাটন আছে এটা ক্লিক করবেন ওকে দেখেন স্টুডেন্ট ওয়ান চলে আসছে তখন আবার কী করতে হবে ডাটাবেসটা সিলেক্ট করা অবস্থায় ক্লিক করতে হবে হ্যাঁ ক্লিক করে তারপর স্কুল বাটন অর্থাৎ আমার স্টুডেন্ট ওয়ান দেখেন এটা স্টুডেন্ট ওয়ান আমার সিলেক্ট করা থাকতে হবে হুম ক্লিক করলেই অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তারপর আমি কি স্কুয়ালে ক্লিক করব এখানে যেটা করব দেখেন ক্রিয়েট টেবিল তৈরি করব তারপর প্রথমে টেবিল ক্রিয়েট টেবিল তারপর কি টেবিল নেম দিতে হবে ক্রিয়েট টেবিল টেবিল নেম টেবিল নেম হলো সিনট্যাক্স তো আমি এখানে ক্রিয়েট টেবিলের পরিবর্তে আমি এখানে ক্রিট টেবিল নেম যে কোনো নাম দিতে পারবো হুম ক্রিট টেবিল নেম তা এখানে আমার কী করতে হবে মানে সিনট্যাক্স হলো দেখেন আগে সিনট্যাক্সে দেখাচ্ছি টেবিল নেম টেবিল নেম তারপর কলম ওয়ান কলম ওয়ান কমা কলম টু কলম থ্রি এরকমভাবে আমার চলতে থাকবে হ্যাঁ কলম থ্রি এরকম আমার কোন পর্যন্ত যাবে এন পর্যন্ত অর্থাৎ আমি যত বসি কলম নেব ততটা কলম এখানে হবে এন পর্যন্ত দিলাম কলম এন ওকে তো এই ক্ষেত্রে আমার কলম অন কলম অন এগুলো আমার কী করতে হবে আইডেন্টিফাই করে দিতে হবে তো এখানে আমি যেটা করবো দেখেন তাহলে ক্রিট টেবিল 
এইটা ফিক্স থাকবে তখন তাকে ক্লিক টেবিল টেবিল নাম দেব তো ক্লিক টেবিলের নাম আমি যেগুলো দেব ইনফরমেশন ওয়ান দিচ্ছি ইনফরমেশন ইনফরমেশন ওয়ান ঠিক আছে তারপর আমি কলমগুলোর নাম দিয়ে দেব কলম নাম প্রথম দিলাম আইডি আচ্ছা আইডি এখন আমার সাথে কি দিতে হবে ডাটা ডিলে করে দিতে হবে ইন্টিজার ওকে তারপর আমার সাথে সাইজ দিতে হবে আইডির যে কলমটা নেব সেটা আইটির সাইজ আমি প্রায় এখানে হান্ড্রেড দিয়ে দিলাম তারপর কি কমা তারপর কি নেব আইডি নেম আইডি নেম তারপর বার্চার আমরা জানি বার্চার কী কাজে ব্যবহার করা হয় বার্চার নাম্বার এবং ক্যারেক্টার নিয়ে যদি কাজ করতে চাই তাহলে বার্চার ইউজ করা হয় বার্চার আর ট্যাক্স একই কথা ট্যাক্স হলে সাইজ বড় নেওয়া যায় বার্চার সাইজ ছোট নিয়ে কাজ করা যায় আইডি নেম দেন ডিপার্টমেন্ট 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 অফ বার্চার আর হান্ড্রেড বার্চার আমি বারবার বলছি যদি নাম্বার নিয়ে কাজ করি আলাদা নাম্বার নিয়ে কাজ করা যাবে যদি ট্যাক্স নিয়ে কাজ করি ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করি সেটাও করা যাবে দুটো যদি মিক্স করি তাহলে তারপরও সেটাও করা যাবে তার মানে বার্চার সবগুলোর মধ্যেই সাপোর্ট করবে ওকে আইডি নেম ডিপার্টমেন্ট তারপর কি দেবো সেমিস্টার সেমিস্টার বার্চার ডাটা টাইপ দিলাম এবং সাইজ হান্ড্রেড দিচ্ছি তোর এখানে ডাটা টাইপ সাইজগুলো জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত ল্যান্ড দিতে হয় ওকে আমার মোটামুটি শেষ এখন আমার কি করতে হবে ফার্স্ট ব্যাকেট ক্লোজ করতে হবে ওকে ক্রিট টেবিল টেবিলের নাম ইনফরমেশন ওয়ান আর কলম হচ্ছে আইডি ডাটা ট্যাপ সাথে দেওয়া আছে এবং ল্যান্ডটাও দেওয়া হয়েছে ওকে আইডি নেম ডিপার্টমেন্ট সেমিস্টার ওকে এখানে যে গু বাটন প্রেস করি তা আমার এখানে দেখেন টেবিল তৈরি করা হয়েছে অলরেডি ইনফরমেশন ওয়ান ওকে দেখেন আইডি নেম ডিপার্টমেন্ট সেমিস্টার চলে আসে যদি স্ট্রাকচারে ক্লিক করি তাহলে দেখেন আইডির জন্য ইন্টিজার ইউজ করা হয়েছে এর আগের পূর্বের যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা ছিল ওখানে গ্রাফিক্যাল মাধ্যমে দেখাইছে আর এখন কমেন্টের মাধ্যমে দেখা হয়েছে তারপর কি ন্যাম ডিপার্টমেন্ট সেমিস্টার হ্যাঁ বার্চার 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 করে উল্লেখ করা হয়েছে ডাটা ট্যাপ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আচ্ছা এখন যে কাজটা করব যে পূর্বের টিউটোরিয়ালে আমি ইনসার্টের মাধ্যমে গ্রাফিক্যালের মাধ্যমে ইনসার্ট দেখাইছি এখন স্কুলের মাধ্যমে ইনসার্ট করে দেখাবো তার জন্য যেটা করতে হবে যে ফর্মুলাটা হবে দেখেন ইনসার্ট ইন্টু টেবিল নেম ইনসার্ট ইন্টু টেবিল নেম যে টেবিলে করব তাহলে আমার কোন টেবিলে করব দেখেন ইনফরমেশন ওয়ান তাহলে এখানে টেবিলের নাম দিতে হবে ইনফরমেশন ওয়ান তারপরে যে কলমে অ্যাক্সেস করবো ইনফরমেশন ওয়ান এই টেবিলের মধ্যে কী কী কলম আছে আইডি নেম ওই কলমের নাম দিতে হবে আমি সিনটেক্স লেখলাম না আমি হ্যাঁ সিনটেক্স লেখলে একটু বড় হয়ে যাচ্ছে যা সবসময় বুঝে নেবেন কলম ওয়ান কলম টু দিতে হবে তাহলে আইডি নেম তারপর কি ডিপার্টমেন্ট সেমিস্টার ওকে এই কলমগুলো কী দিতে হবে বেলুস দিয়ে দিতে হবে বেলুস বেলুস হিসাবে এখন আমি যে মান দেবো একটা আইডি দিই চোদ্দ আটান্ন আটাত্তর ওকে তারপরে সিঙ্গেল কোটেশন দিতে হবে যে কোনো মান আমার সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে তো সেখানে সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে দিতে হবে এই মানটাও প্রথম কলমের জন্য প্রথম কলমের নাম কি আইডি ওকে তারপর কমা দ্বিতীয় কলমের নাম কি নেম নেম কমা দিয়ে এবং অবশ্যই সিঙ্গেল কোটেশন দিব এখানে দিলাম গোটি দেন কমা তারপর ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কম্পিউটার বা সিএমটি সেমিস্টার সেভেন্থ বেরোস দেওয়া হয়ে গেছে তারপর চারটা কলম শেষ এখন যদি আরও বেরোতে তা নিবে না কেননা আইটি নাম ডিপার্টমেন্ট সেমিস্টার দেওয়া হয়েছে তো ওকে এই ছিল মোটামুটি কমেন্ট তো এই কমেন্টে তিনি এই ডাটাগুলো আমার কোথায় চলে যাবে ইনফরমেশনও চলে যাবে এখন দু বাটন প্রেস করবো এবং এখানে যদি ইনফরমেশন ক্লিক করে দেন দেখেন 
আপনি যে ব্রাউজ ক্লিক করে অবশ্যই থাকতে হবে যে আপনি যদি স্ট্রাকচার ক্লিক করে থাকে তাহলে হবে না আপনার ব্রাউজ ক্লিক করে অবশ্যই থাকতে হবে এখন আমি কি দিচ্ছি আইডি নেম আইডি চলে আসছে ওই যে ভ্যালুটা চলে আসে চোদ্দো আটানো সেভেন্টিন নেম চলে আসছে রফিক ডিপার্টমেন্ট সেম টি সেমিস্টার ফোর ঠিক এরকমভাবে কমেন্টের মাধ্যমে যতগুলো টাইপ করবেন যতগুলো ইনসার্ট করবেন প্রত্যেকটা কমেন্টের মাধ্যমে সে এখানে ডাটা ইনসার্ট হতে থাকবে আশা করি বুঝতে পারছেন কীভাবে কমেন্টের মাধ্যমে টেবিল তৈরি করে ডাটা বেস তৈরি করে এবং টেবিল তৈরি করে এবং ডাটা ইনসার্ট করে ধন্যবাদ সবাইকে আর হ্যাঁ আপনি যদি এখন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর আপনাদের যদি কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দেবেন আর আমার ভিডিওটা অবশ্যই আপনার যে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে তাদেরকেও তাদের কাছেও পৌঁছে দিবেন বা শেয়ার করে দিবেন তাদের সুযোগ করে দিবেন যে কোনো কিছু শেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আচ্ছা এ পর্যন্তই